ואני בחסדך פתחתי יגל ליבי בישועתך ואני בחסדך פתחתי יגל ליבי בישועתך ואני בחסדך פתחתי יגל ליבי בישועתך ואני Thank you. Okay, 
אני רוצה להזמין את הרב אליעזר ולדמן לדבר לפני החוק. המשפחות היקרות, משפחת בירדרייר ומשפחת שקו והחביבים היקרים החתן והכלה אלכסנדר וברוניקה הדסה. במקום הקדוש הזה ובשעה הקדושה הזו אתם זוכים בזכות גדולה להתחיל לבנות את ביתכם ואתם הגעתם לזכות הזו, לטוב הזה, 
אל הארץ הטובה הזאת. וכל הטוב האלוקי נמצא כאן ביחד. גם הארץ הטובה, גם ההר הטוב הזה. אתם שבנשמתכם, וכל המטרה היא בניין בית בקדושה ובטהרה. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם שיהיה הבית הזה בית מלא שמחה, מלא אהבה, מלא טהרה, מלא קדושה ומלא ילדים והבית יהיה בניין עדי עד בעזרת השם. אנחנו נברך את ברכות האילוסין, אתם תשמעו בורא פרי אגפה, תתכוונו לצאת ותענו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על האריות ועשה לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין. ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. הטבעת היא שלך, בכספך. עכשיו תסתכלו על הטבעת, שווה פריקה לפחות, שתתבע ותאמר לפני שאתה שם את הטבעת. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. ייקח את הטלית ויברך שתי ברכות אנחנו עוד לאור היום תברך על הטלית, על הציצית, להתעטף בציצית ואחרי כן שהחיינו וברכת שהחיינו כדי לבטא את השמחה בהודיה לקדוש ברוך הוא גם על הטלית החדשה, גם על הבגדים החדשים ובעיקר על הכלה החדשה ואת תעני אמן ורמיקה תצטרפי להודיה לשמחה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר שנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית אמן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר שהחיינו וקיימנו והגיינו בזמן הזה אמן לקראת הכתובה מזמן הרב לוטניק. רב יוסף. בשלישי בשעה בשישה עושה יום לחודש מנחם אב שנת החמשת אלפים ושבע מאות ושבעים וארבע לבריאות העולם למניין שאנו מונים פה עיר הקודש ירושלים תבנה ותכונן ענן סעדי איך הרי הוא אלכסנדר בן אריה לבית מירבראי אמר לאדם איזון 
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר האדם ברוך אתו אדוני יוצא האדם. אמן. הברכה החמישית מוזמן, אבא של החתן אריה. סוס תסיס וגאל עקרה, בקיבוץ בבניך לתוכה בשמחה. ברוך אתה אדוני משמחה, משמח ציון בניך. אמן. שמח תשמח עם אהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, ברוך אתה אדוני, משמח חתן וכלה. ברוך אתה אדוני אלוקינו, מלך העולם. אלוהינו, אלוהינו. אשר מלך העולם, אשר ברא ששון בשמחה, חתן וכלה, גילה, רינה, דיצה וחדווה, אהבה ואחווה ושלום ורעות. נהרא אדוני אלוהינו, ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ששון, כל שמחה, כל חתן וכל כלה. כל מצהלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם. ברוך אתה אדוני, משמח חתן עם הכלה. בק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי.
ויש שאלה מאוד פשוטה, מה הקשר של חתן וכלה לענבי הגפן בענבי הגפן? למה לא ענבי תמרים? anybody? השמעתי פעם שיש איזה הסבר מאוד מאוד יפה, בפרט לחתן וכלה. אנחנו מברכים על חתן וכלה שיהיה ענבי הגפן בענבי הגפן. כולם יודעים שלברכות שמברכים לפני אכילה, ברכות הנהנים, אז יש כמה דרגות לפי הברכות, יש המוצי, יש הגפן, יש העץ, האדמה, שהכל, יש כל מיני, המו... יש מזונות, יש כל מיני ברכות. כשמגיע לענבים, כשאוכלים ענבים, מברכים בואי פרי העץ. אבל על ידי שסוחטים את הענבים ועושים מזה יין, על ידי זה מברכים בואי פרי הגפן. שזה ברכה יותר נעלית מאשר בורא פרי העץ. אז אנחנו רוצים לאחל לחתן וכלה שיהיה לך הרבה ענבים, אפילו שיהיה סחיטות, שיהיה לך הרבה ילדים, ומה שהכי חשוב שזה הפירות שלך, היין שיוצא מהענבים, הילדים שהם יצאו מהזוג הזה, שהם יהיו אפילו יותר טובים מאשר ההורים. כמו בענבים שמתחיל בבואי פרי העץ, והיין שיוצא מהענבים מתחיל להיות בואי פרי הגפן דרגה יותר נעלה, אז גם להם אנחנו מאחלים שלהם יהיה חיים אפילו יותר טובים מאשר עכשיו, ויהיה להם נחת מילדים, והילדים יהיו יותר טובים מהם, והנכדים עוד יותר טובים. זה רק חצי מהדרשה. אומרים שהיה מישהו שהיה לו מגירה בשולחן כתיבה. לא, לאישה היה מגירה בתוך השולחן כתיבה והיה נעול כל הזמן. אז איזה יום אחד הבעל הולך ומוצא את המפתח למגירה. והוא פותח את המגירה והוא מוצא שם 63 שקלים וחמש ביצים. זו היה המון. וזו המגירה שהאשתה כל הזמן שומרת עליו. אז הוא הולך לאשתה ושואל אותה מה זה השישים והשלוש שקלים ומה זה החמישה ביצים. אז היא אומרת שכל פעם שאתה לא מקשיב לי אני שם ביצה לתוך המגירה. אז הבא מסתכל ואומר אנחנו עושים עשרים שנה ויש רק חמישה ביצים? אז היא אומרת כל פעם שיש 12 ביצים, אני מוכרת את זה ל-50 אגורות. <laughs> אצל הזוג הזה זה לא יצטרך לקיים, לא יהיה לה שום ביצים, לא יהיה שום, לא יהיה שום שקלים, יהיה חיים מאוד טובים. <laughs> עוד דבר שאלכס היה איתנו, אלו שלא יודעים, אלכס היה גר באמריקה חמש שנים האחרונים. <laughs> אלכסנדר. <laughs> חמש שנים הוא היה גר בארצות הברית. <laughs> ובאזור ש... יצא <laughs> קרוב. <laughs> באזור שאלכס היה גר, לא היה שום יהודי אחרת מאשר אלכסנדר שהיה שומר שבת. בתוך חצי שעה נסיעה לאיפה שאלכסנדר למד את הרפואה שלו, לא היה עוד איש שהיה שומר שבת. ואני ואשתי, המנהלי השלוחי של הרבי בצפון קרוליינה, בארצות הברית, ואנחנו היינו חצי שעה נסיעה מהבית רפואה, איפה שאלכסנדר למד רפואה. ולפני חמישה שנים הוא התקשר אליי ואמר לי, תשמע, אני שומר שבת, איפי, איפ, אין, אין לי לאן להיות בשבת, אז הוא רוצה לבוא אלינו לבית להיות איתנו בשבת. Okay, חשבתי שזה חד פעמי, אז הזמנתי אותו. וזה יצא להיות חמש שנים שכל שבת, לפני שבת, כל לפני שבת אלכסנדר היה מגיע לבית שלי וכשהוא הגיע יש לי את הבן הבכור שהיה חמש חודשים בגודל הוא עכשיו הוא חמש וחצי, חמש שנים אחרי זה והילדים שלי לא יכלו להיות כאן והם עדיין לא מבינים למה אלכסנדר לא באמת האח שלהם 
צריכים לשכנע אותה שאפילו שהוא גר איתנו, הוא לא ממש את האח, שלנו, האח שלהם. אבל בשם כל משפחת פלטקין, בשם אשתי, בשם הילדים שלי, שלא יוכלו להגיע. ואז, אחרי כמה שנים, שלא היה עוד אחת שהיה שומר שבת בתוך uh, וינסטון סיילם, העיר שהוא היה גר, אז הוא החליט שהיה צריך עוד מישהו שיבוא להיות שומר שבת איתו. ואז הוא חיפש וחיפש וחיפש, ועד שהוא מצא את ורניקה. ואז היה קורה שוורניקה היה מגיע לצפון קרוליינה כל מיני חודש, חודשים, חודשיים, כל מיני, מדי פעם, החגים, ועד שהיה עוד יהודי בעיר שאיפה שאלכסנדר גר, שיש עוד יהודי של שומר שבת. בקיצור, אחרי החתונה הם עוברים לניו יורק, וחסר לנו שני אנשים שומרי שבת בצפון קרוליינה. כשמישהו רוצה להתנדב, יכול לבוא אליי, אני אתן להם את המספר טלפון, ואתם יכולים מוזמנים לבוא... נכון, נכון, נכון. אבל להיות שם אנשים ששומרים שבת, וגם לשמור לאלה אנשים אחרים, שגם כן יוכלו לשמור שבת. לכן אני רוצה עוד פעם לאחל לזוג הטרי החדש, שחיים מאושרים, שמח, ושם ברני ורן וברי וארקלי, לחיים לחיים. אני רוצה להגיד תודה רבה לכולם שבא וזה מה שמעניין שמי שבא זה אנשים של חלקים של החיים שלנו וחלקים חשובים של החיים שלנו וחלקים חשובים של החיים של הארץ נגיד, יש לנו חברים מקריית ארבע איפה אנחנו גרנו כאשר היינו בארץ. זה, כאן יש לנו משפחת מוצ'ני, שהיה חברים שלנו בקריית ארבע בחברון, שהם גרים בחברון, הם, הם, הם חברים שלנו נגיד עשרים שנה או עשרים וחמש שנה, משהו כזה. ויש לנו עוד אנשים מברזיל, החברים של אלכס, חברים של אלכס, נוסס אמיגוס בברזיל, כי תמבין אשתה הקיר, החברים שלנו מברזיל, כי גם נמצאים כאן. וזה, אני רוצה באמת להגיד תודה, אהו אשתו קרן דיזרמוטה אבריגדה, אני רוצה באמת להגיד תודה לחברים ש, שנמצאים כאן. ויש כאן כאן גם חברים של אלכס מארצות הברית. There are some friends of Alex from United States who also came here just for this lady. And I'm extremely happy to say to uh, Jackson, for instance, to you. And then I, I'm extremely happy to say uh, thank you for your coming. Tov, as זהו, זה מה שרציתי להגיד. וגם I would like to say thank you to Yossi and to Hindi, to Alex's family, and to, to Alex's family from North Carolina. וגם כן, יש עוד אנשים, יש עוד מישהו שבאמת חשוב לחיים שלו. ואתם יכולים לראות אותה בשולחן הזה, ורוניקה. ורוניקה הדסה, זה גם מישהו שחשוב, ל... זה באמת חשוב לחיים של אלכס ולחיים שלו, נגיד, בכל ה... לכל החיים שיהיה לו, נגיד, לכל החיים, בסדר? טוב, אז סליחה, אני לא הכינתי שום דבר חוץ מזה. תודה, תודה לכולם. And first thing is that as is our chupa, we have the chance to, to give bracha, so I would first would like to give bracha for a four shlema for everybody that needs, that is here, or all the families that need, and especially for the tzalei and chayalei tzahal, Bezrat Hashem, immediately a four shlema for all of them. And what I would like to ask here is why, why, 
Veronica and me, why we decided to do our wedding here in Israel in Jerusalem. Lama nachnu echlatnu la asot ta chatuna shelanu kan be Eretz Israel be Yerushalayim. The first case of antisemitism happened long time ago. Mi kre rishon shel antisemiut haya lifne arbe zman. It is also the first story the Torah shares with us about Moshe. Besipura rishon ba Torah al Moshe Rabenu, the Torah tells us. Katuv ba Torah. Vaigdal Moshe, vaitze elechav, vaera besivlotam, vaera ish mitzri, make ish ivri, mechav. Moshe grew up and went out to his brothers and looked at their burdens and he saw an Egypt, Egyptian man striking a Hebrew man of his brothers. Moshe gadal vehalach lecha vera sevel shelahem vera mitzri marbitz le yehudi. Vaibenko vako vaera ki en ish vayach et ha mitzri vait meneo bachol. He turned this way and that way and he saw that there was no man so he struck the Egyptian and hid him in the sand. Who is takel bat zlat tzadim? Vera shen misaviv af echad veazu arag et amitzri vekavar oto bachol. The first question is why did Moshe look to both sides? Hashela hi lama Moshe is takel bat zlat Just to see whether somebody will see him killing the Egyptian? Ma hu pachad she mishu ire oto? No, lo. It is written in the next day in the Torah, Katuv ba Torah, Vayira Moshe, Vayira Moshe, Vayomar, Achen no da hadavar. Moshe said, indeed, the matter has become known, so it is clear that people saw him. As Barur Sheraoto. The reason why Moshe looked to one and to the other side was to check whether somebody would help the Jew that was being attacked. And as nobody did anything to prevent it, he needed to do something. Similar to now that almost everybody in the world is defending the murderers, Arab terrorists, even when they are striking us. Oto davar kore ayom haolam agen al Arabim, arotzchim, terroristim she tokfim otan. The Midrash records a seemingly irrelevant discussion regarding this story. Ba Midrash shoalim. How did he kill him? Ech Moshe harag et amitzri. Rabbi Aviatar says with his fist. Rabbi Aviatar Omer im Egrof. Other says with a shovel of cement. Acherim Omrim im Turia. Bnia. The rabbis say he mentioned the holy name of God, so he just say the name of, the name of God, and then he killed this way the Egyptian. Verabanim Omrim im Hashem Akadosh Elohim. Why is that matter? How Moshe killed him? Maze meshane echu aragoto. Moshe saw a Hebrew slave being beaten to death. In an act of moral courage, he struck down the murderer before he managed to murder the helpless victim. Moshe ra eved Yehudi muke veitziloto beomens lev musari mimavet. Why is it relevant to discuss thousands of years later how exactly did he kill him? So if we think a little bit, we will discover how this rabbinical, rabbinic debate is still very important right now. Anachnu nireh chashuv me'od afilu achshav. Veronica and me, we are building now the next chapter of our life. Veronica ve'ani bonim perek chadash b'chaim shelanu. We will for sure meet people who will challenge the values we learn from our families and our communities. They will challenge the Jewish homeland that we all love and the Torah that we hold dear. Anachnu nifgosh anashim sheyamdu besafek et ha'arachim shelanu shelamadnu mimishpachtenu vekibalnu mihakila hem igidu dvarim lotovim al eretz Israel sheanachnu kolkach oavim veala Torah haikara shelanu. 
How did Moshe deal with the Egyptian beating the Jew? How should we deal with our challenges? Jews have very different opinions about this. First, about Moshe. There are three different opinions, as I said in the Midrash. Some say with a fist. This, the other says, say, with a salmon shovel. And yet others, the name of God. Now, about us. So one approach is we, just like Moshe, must respond with fist. We must learn how to defend ourselves independently. Jews must become not only scholars, doctors, academics, and bankers, but also warriors and soldiers. The soldier is not our occupation of choice, but of necessity. Thank you for all our heart to all Chayalei Tzaha. They, are, they, are, they all should be saved and destroy all our enemies. אופציה ראשונה, האגרוף שנגן בעצמנו, יהודים צריכים להיות לא רק רופאים, עורכי דין ובנקאים, יהודים הם גם חיילים. אנחנו לא חיילים מבחירה, זה צורך. תודה רבה לכל חיילי צה"ל שינצחו את אויבינו וכולם יחזרו הביתה בשלום. Another possibility is that משה used a shovel of cement, symbolizing the work of building and construction. We need to use shovels and construct strong communities to increase the strength of Israel. We need to build a lot more settlements and expand and invest money in all the ones that already exist. Ostia shniya haturia ze bniya. Anachnu tzrichim livnot yeshuvim velehashkia kesef learchiv otam. And the third possibility that the tool Moshe used to eliminate the Egyptian murder was by invoking the very holy name of God. This option is the option of Jews who believe that the greatest weapon of the Jewish people is their invoking the name of God, studying his Torah, observing his mitzvot, and passing this on to their children. Opsia shlishi is the Hashem HaKadosh Shel Elohim. Al yedei limu Torah, la'asot mitzvot ve'lechanech yaladim. So what is the right answer between these three? The fist, the shovel, or the shovel, or God's name? Is the option of the midrash a chitova, a grof, Turia, or Torah? The midrash is saying all of them are right. A midrash omer shekol haopsiot nechonot, and this is what we, Veronica and me, hope for our family that is starting right now. וזה מה שוורוניקה ואני רוצים למשפחה שלנו. בעזרת השם, we should have a lot of children. בעזרת השם, יהיו לנו הרבה ילדים. All of them with a strong fist, not being ashamed to defend our people against every attack, standing up for our people, for our homeland, Israel. כולם עם אגרוף חזק בשביל להגן על ארץ ישראל, המולדת שלנו. All of them with a cement shovel becoming, becoming involved and helping to build settlements in Eretz Israel. Vekulam im yae hem yazru livnot yeshuvim chadashim. All of them with a strong Jewish soul, Bezrat Hashem. Veshelekulam iyene shama yehudit chazaka. The Lubavitch Rabbi explains that the six days of the week and Shabbat are very difficult to separate. A Rabbi Milubavitch his, his beer, Sheshet Yame Ashavu of Yom Shabbat, Yev Shar Leafrid Benehem. If we don't work during the six days of the week, just rest, what is special about Shabbat? Shabbat get the benefits of what was achieved in the six weekdays. Im Lona Avot Bemeshech Ashavu of Erak Nanuach, as Mame Yuchad Ba Shabbat. A Shabbat Nenet Me Avodat Hashavu. Also, the next six days of the week get the Shabbat's holiness, which blesses them. Ve'yamei ha-shavua marvichim mikdushat ha-shabbat ve'nehenim mi-birkata. It is like a cycle. Ze machzor. Like the six days of the week, and Shabbat, the chatan, and kalah should be inseparable. 
כמו שאי אפשר להפריד בין ששת ימי השבוע ושבת, ככה גם חתן וכלה אי אפשר להפריד. Since I met Veronica, I became a better person close to her. I hope that we will grow together and our unity will be very strong, very difficult to separate. מאז שפגשתי את ורוניקה, אני אדם טוב יותר, קרוב אליה. אני מקווה שנגדל יחד והאיחוד בינינו יהיה חזק מאוד. So why, wait, wait. So why, why we choose to do the wedding here? אז למה בחרנו לעשות את החתונה כאן? This and other chatunot in Eretz Israel is what builds Am Israel. This is what builds Eretz Israel. We need to keep going forward. Achatuna shelanu vechatunot acherot bonim et Am Israel vebonim et Eretz Israel. Ananu machshimit machshichim mamshichim kadima. Now in this difficult time, we are celebrating our wedding here in Jerusalem and showing that we are strong and Am Israel is alive and will. be always alive. עכשיו, בזמן הקשה הזה, אנחנו חוגגים את החתונה בירושלים בגלל שעם ישראל חזק, עם ישראל חי, ויהיה תמיד חי. מזל טוב. תודה. שהכל ברא לכבודו. אמן. ברוך אתו אדוני אלוהינו מלך עולם, יוצא הודו. אמן. אמן. אמן.
Masha Yatsar, Esa Adam Betamai, Betalem, the most have Nisai, Vihiskin Lai Mimeno Binyan Adayad, Barohata Adena Yatser Hada. This is the Gela Kara, the Kibbutz Banea Letoha Besimha, Baruchata Adonai, Mesamea Zion, the Banea. Sahameh Tesamah, Reim Avim, Kesamech Hayitzircha, Began Eden Mikedem, Baruchata Adonai, Mesamea Hatan, the Hala. חזון ושמחה, חתן וכלה, גילה רינה, ניצה וחדווה, אהבה ואחווה ושלום ורעות. מאיר ה' אלוהים נשמע בהרי יהודה ובחוצות ירושלים. ברוך אתה ה' אלוהים מלך עולם, בוא יראה פי הגופן. 